、2年前、はい、令和元年8月豪雨の時に、うん、その後本当に国への要望の時は、うん、どんなに忙しくても、うん、いつも一緒に要望していただいて本当ありがとうございましたいやいやも,うも,もうおかげさまで復旧復興が、えー、本当に鼻早く進みました、えー、もうあの復旧にはで先生がいなかったらどうなってたんやろうと思うぐらいありますね本当お役に立ててよかったですもういや私だから本当にあの、えー、九州市長会が佐世保のハウステンボスであった時に、えー、夕方お電話いただいて、はい、武田防災大臣の時間が明日取れたから、うん、市長行きましょう、うん、私行っていいですかねって、ね、いやもうせっかくだから行きましょうっていうことでもう予定を全部変更して、ね、本当にで,で,で、ね、大臣にも直接、うん、本当に助かりました、ね、あの時大臣も予定を変更してくれたんですよ、うんうですね、もう国会答弁にずっと追われておられたんですけどそうやっていやもうとにかくひどいことになってるもう竹雄の小松中佐なんかどうしてもっとおっしゃってるともう5分でもいいですっていうことでですね、うんあの時なんかもう<笑>先生はほらもう人に見えないところで徹底的に動いていただいてましたもんね,ねもうだから表に出ないところでずっとね一生懸命竹雄のため竹雄のためっていうような形で動いてもらったのが私の中にもずっと胸に刺さってるんですよあ,いやいやありがとうございますまあ応急的にやらなくちゃいけないことと二度とこれを繰り返さないために何をするのかっていうやっぱり中長期的なことやっぱ両方ありますもんね、うんうん、そうですね、えーそれで言うと、えー、あのやっぱりまず長期で言うとですね、うん、水害対策、今、本当に国交省も、うん、あの働きかけてもらって、六角川の新設、えーえー、どんどんどんどん進んでます、うん、そしてもう一つ、やはり市民の、えー、関心は、六角川洪水調整です,、ね、ですよね、これができると、うん、六角川河川が1メーター下がって、うん、その分、ポンプでたくさん水を入れられる。うん内水被害も減るということで、うん、本当にここは期待されているところでして、うんまあ、着実に、えー、事業は前に進んでいるんですけれども、ぜひここは引き続き国としてもです、ねうんあのー、先生の方でも、一日でも早く完成に向けて、えー、お願いしたいなと思いますねそうですね、も、えーまあ、元々あれ、やるかやらないかが決まってない状態から、うん、でやるということを決めていただいたと思ったら、今回、ねうんえー、こういうふうな大災害があったんで。そのスピードをとにかく早めて、一日も早く安心していただける状態にしていかなくちゃいけないですね、ちょっと今まであんだけの大きな、もう300万流米以上の、まあ、いわば大きな穴ですからね、そこを洪水対策に使おうという、他になかなかない挑戦なもんですから、国交省の方もいろいろ整理しなくちゃいけない事柄もあるんですけれども、もうそれは十分分かった上で、まあ、私も,もう地元としてできることは何でもやりますからとにかくスピードを高めてください、うんえー、そのことをお願いしてますしもうぜひ一緒にやっていければと思いますそうですね羽生都市に向けてさらに宅クへの交通というのは増えてくると思いますし、うんえー、やっぱり命を守るというのと、うん、あとはやっぱりこの町の経済発展このためには道路はあの大事だと思いますので,です、ね、私も。<笑>もうそこは国もやろうって言ってもらえるようなこの街づくりを、うん、これ頑張って進めていきたいなと、ね、いやだから酒は恵まれてますよねあの大きなバイパスの整備はあり、はい、既存のね、うんえー、で、えー、高速道路はあり新幹線もありでこれだけインフラを整えしかもこれで今度は河川で安心できる住環境というものをしっかり整備するっていうことになれば。うんもうそのインフラの面でいうと本当に恵まれる場所になっていくんじゃないですかね僕は教育の基盤っていうのは古川さんがやっぱり知事時代の人づくりの思いから佐賀県のやっぱりこうなんですかね選考っていうのが始まってると思うんです、うん、で私たちも10年前にタブレットを、うんえー、入れましたし、ねたでね、でこの蓄積を生かしてさら、うん、に前へ前へと。うんとにかくあの日本全国のモデルをどんどん作っていきたいなというふうに思っています、ねうんうん、そうですよねだから、まあ、今でこそ小学生中学生タブレット持たせる当たり前になりましたけれども、まあ、竹雄それを10年前から取り組まれている、うんはい、そのいわばそういう世代の申し子たちが今高校生になりそして社会人になろうとしてきてると思うんですねでそういったことにえー、を教育をちゃんと受けた人材が竹雄にはいるよっていうのは
これは他居にとってもものすごく大きなアピールになるんじゃないかなと思いますねこれまではその製造業中心の大きな工場を立地させるっていうことに力を入れてる自治体多かったですけど、うん、まあそれはそれで今も大事です変わらないと思うんですけど一方でもう別の分野としてそういう,こう ICT 関係の事業所を引っ張ってくる事業所を立地してもらうっていうことによって、えー、そうやってこう ICT 分野の訓練を受けたあるいは身につけてるもののある子どもたちをそういった場面で働いてもらうことができるようになるっていうのはこれは武雄にとってあるいはもう大きく言えば地方にとっての可能性が広がっていくと思うんですね、まあ、そのことが今回のコロナの中でもやっぱり出てきてるっていうことだろうというふうに思うので、えー、だからまあ武雄に例えば大きな工場団地ではなく大きなその ICT の事業所が入れるような非常にあの ICT 環境もスムーズなですねそういう場所なんかがあれば人材いますよってアピールできるっていうのはすごく大きいんじゃないかなと思いますね、えー、一番最初に小学校1年生プログラミングを作った子が実はもう中学2年生になってまして、えー、でいろんなことにやっぱり今聞くと積極的にチャレンジしてるみたいですね。先生が追いつくのが大変ですよ、ね。そう、いや、実際現場の話、それ聞きました、<笑>私も。もうやっぱり先生たちがそれを教えんといかんっていうような感じなんですけど、うん、そのプログラミングをやってきた子供たちは、うん、もう意識が違うんで、うん、ものすごく先生たちに話を食いついていく、来るらしいんですよ、ねうん。でも、先生たちは毎回その、新たに新たにっていうような進め方をするけど、うん、子供たちはどんどんどんどん蓄積されていってるわけですよね。うんでそこにちょっとギャップがあるっていう,う、ね、生徒たちの需要に応えられてないケースがちょっと目についたりするっていう話を現場からも聞いたりしました、うん、子どもを最優先に子どもファーストでものを考えるっていうことをこの国の中でしっかり形にしていかないと今やっぱり子どもたちの学びとか育ちが昔みたいにあの簡単でなくなってるっていう認識なんです。まあ、特にコロナのこともあって、えー、家庭の状況、子供を取り巻く環境が随分変わってきている人たちもいっぱいいる、えー、この人たちにしっかりと政策が届くようなあ、あなたのことを見てるよ、応援してるよっていうメッセージがちゃんと子供に届くような仕掛けを作っていかないといけないということで立ち上げて、でそのためには子ども庁が必要だということを4月1日に菅総理に提言したんですよ。まあこれ、私も問題提起してたんですけど、義務教育を文部科学省がやるのか、子ども庁がやるのか、その辺のところも正面から議論しないと、一番肝心なところが、その、抜けてるっていうんじゃおかしいんじゃないのっていうことで、そういったことも含めて議論をしていまして、今年の秋ぐらいには、なんとか方向性を出せないかなと思っています。えー、子どもがどんな境遇であっても、環境であっても、この日本であれば、子どもは、みんなに支えられてしっかりと育っていくっていう、うん、そういう国は私素晴らしいなと思います、うん、同じところを私も目指していると思いますのでぜひですね、はい、上田さん一緒になってこう、はい、あのーはい、やっていきたいと思いますし、はい、子ども庁には期待をしています、はいはい、ありがとうございますはい、えー、次回は、はい、広北です広北,、はい、広北山田町長、はい、山田町長山田町長,町長やばろう大変ですね<笑><笑>山田町長さんですわかりました、はい、それではあの責任を持ってですね山田町長との、えー、対談版を機会を作っていきたいと思っております、はいはい、それでは今週も本当今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたま,まだかけましょうか<笑>いやーいやかこれこれ香りの予感いやいやデモグラスいいですね香り取れる<笑>香りは映んないですね<笑>あどうも,今日はどうもお疲れ様でしたありがとうございました小松市長が今度は広北って印刷ですね、えー、広北もう、うん、ちょっと生姜中県が早速行きましょうか、うん、今からどかんしてどかんしてあ、うん、すいませんちょっと道具をあの先生大吉に大吉にちょっとあのオレンジ色のちょっといやおしゃれしておしゃれしていこうかなにくいやつお,おしゃれしていこうかなと思ってえこいでるこいお,お泳いでいくわけじゃなかよいや、あのー、ご希望とあらばを泳がれても<笑><笑>じゃあ早速あのそういうことちゃんとちゃんとしてますんでちょっと時間のかかるやつ<笑>うわ